നമസ്കാരം ഈ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രവിത ലക്ഷ്മി ഞാൻ സ്മിത ഹരിദാസ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നു കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മരുന്ന് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ തീപിടുത്തം ഗോഡൌൺ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു പുക ശ്വസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട എം ജി കോളജ് കോളനിയിലെ മിനി ഷീജ എന്നിവരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആർ അരുൺ രാജ് ചേരുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്ത് നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ട് നേരം കുറെ ആയി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു സ്മിത പ്രവിത രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികമായി ഈ തീ ഇപ്പോൾ പടരുകയാണ് കൊല്ലം ഉളിയങ്കോവിലുള്ള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മരുന്ന് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് എട്ടേ കാലോട് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ ചൂടായി കത്തിയതാണ് തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിവരം ഗോഡൌൺ പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ കത്തി നശിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തുടർന്ന് സമീപത്തുള്ള എല്ലാ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകളിലും നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചോളം ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ാണ് ഇപ്പോൾ തീ അണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഈ ഗോഡൌൺ പൂർണ്ണമായും കത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് കെമിക്കൽ ഈ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്പിരിറ്റ് അടക്കമുള്ള കെമിക്കലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെയൊക്കെ തീ പടർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ അറിയാൻ കഴിയാത്തത് ഈ ഫൈബർ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കുകയും ഫൈബർ കത്തി ഈ പോഷിച്ചാണ് രണ്ടു പേർ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സമീപത്തുള്ള എം ജി കോളേജിലെ മിനി ഷീജ എന്നിവർക്കാണ് ഈ ശരീര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതും എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും സമീപത്ത് നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഇപ്പോൾ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീപത്തെ വൈദ്യ ബന്ധം കൂടി ഇപ്പോൾ വിച്ഛേദിക്കുക വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ മെറിൻ ജോസഫ് അടക്കമുള്ളവർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ തീ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് മുമ്പ് കിടത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമടക്കം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ എടുക്കാനുള്ള നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് സമീപത്തെ വീടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഈ വലിയ പരിഭ്രാന്തി വരുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് യൂണിറ്റുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം ഇപ്പോൾ പോലീസ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരുൺ രാജ് ഈ ഗോഡൌൺ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് അതിനുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ ഈ തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശോധന എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് സ്മിത ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് നിലവിൽ ഫയർഫോഴ്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കാരണം ഈ ജീവനക്കാരന്റെ മൊഴി മാത്രമാണ് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏക വിവരം കാരണം ഈ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയോടെ ശബ്ദം കിട്ടുന്നു താൻ ഓടി മാറുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതായി താൻ കാണുന്നത് കൂടുതൽ പേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നപ്പോഴേക്കും ഗോഡൌണിലേക്ക് തീ പടർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊരു ജീവനക്കാരൻ കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സ് ഇതിനുശേഷം ഈ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന ടക്കം ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ഗോഡൌണിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട് കാരണം പതിനഞ്ച് വർഷമായി വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ സംഭരണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കെമിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട് അതിന് വലിയ സുരക്ഷ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം തീ പൂർണ്ണമായി കെടുത്തുക ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അറ്റുക പരിഭ്രാന്തിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുക ഉയരുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സിനെ ഇവിടെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും തീ നിലവിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് ഈ കെമിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടക്കം പൂർണ്ണമായും നിർവീര്യമാക്കുക അ
ആർ അരുൺരാജ് ആണ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത് ഉളിയക്കോവിൽ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മരുന്ന് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിനാണ് ഗോഡൌണിനാണ് തീ പിടിച്ചത് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുന്നു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് വീണ്ടും കർണാടക ക്ലൈമാക്സിൽ ട്വിസ്റ്റ് കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ കോൺഗ്രസ് രാത്രി വൈകിയും ഡൽഹിയിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ച സമവായ ഫോർമുല ഡി കെ ശിവകുമാർ തള്ളിയതോടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കർണാടകയിൽ നിർത്തിവെച്ചു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഡി കെ ശിവകുമാറിനോട് ഹൈക്കമാൻഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചുമതല വേണ്ടെന്നാണ് ഡി കെ ശിവകുമാർ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ എം ബി പാട്ടീൽ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെയുടെ വസതിയിലെത്തി കണ്ടു ഇന്നോ നാളെയോ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാലയും വ്യക്തമാക്കി AICC president has been authorized TV niche kar lijiye to appoint the new leader of the Congress legislature party unanimously and that's why the deliberations are currently underway please do not resort to any speculation whenever a decision is taken by the honorable congress president we will be happy to inform you whenever congress party takes a decision either today or tomorrow we will be the first ones to inform you stop uh, announcing fake dates and stop listening to rumors being planted by bhartiya janata party which is frustrated by decisive defeat in karnataka നിധി അംബുജൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി നിധിൻ ഈ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി സംസാരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡി കെ അതിന് അനുനയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറയുന്നു വീണ്ടും ഒരു അനിശ്ചിതത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ വരുന്നു രാത്രി വൈകിയും ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡി കെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമുല തന്നെയാണോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് സ്മിത ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സോണിയാഗാന്ധിയുമായി സംസാരിച്ചാൽ പോലും ഇതിൽ സോണിയാഗാന്ധി നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഉറപ്പ് ലഭിക്കണം അതായത് സ്വയം വ്യവസ്ഥയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് സോണിയാഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പ് ലഭിക്കണം അത് മാത്രമല്ല അത് പരസ്യമായി തന്നെ ആ ഒരു ടേം വ്യവസ്ഥ പറയണം എന്നായിരുന്നു ഡി കെ ശിവകുമാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉപാധി എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശ ഉപാധി അത് ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല മാത്രമല്ല ചില ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ ആളുകളെയെല്ലാം തന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിനകം തന്നെ സോണിയാഗാന്ധി ഡി കെ ശിവകുമാറുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഒന്ന് രാജസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ടേം വ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ സ്വാഭാവികം ഭാവിയിൽ സിദ്ധരാമായ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് മാറില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു ഉറപ്പ് വേണമെന്നൊരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്തായാലും ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ആത്യന്തികമായി തനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആകണം എന്നൊരു ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത് നിലവിലിപ്പോൾ ഡി കെ ശിവകുമാർ കെ സി വേണുഗോപാലുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ വസ്തു നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കർണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാലയുണ്ട് അതിനു മുൻപ് തന്നെ സിദ്ധരാമയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്തായാലും തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ഈ രാത്രിയിലും ഇപ്പോൾ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ നാളെ ഇതുമായി എന്താ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചില ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ പിന്നീട് മാറി മറിഞ്ഞു ഡി കെ ശിവകുമാർ നിലപാട് ഒന്നും പിന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ല ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ താൻ അത് നിഷേധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു എം എൽ എ മാത്രം തുടരുമെന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് പിന്നീട് ഡി കെ ശിവകുമാർ സ്വീകരിച്ചത് എന്തായാലും ആ ഒരു ഫോർമുല എന്തായാലും ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ കൃത്യമായി തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും കൂടാതെ കെ പി സി അധ്യക്ഷ പദവിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി കെ ശിവകുമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളെ മന്ത്രിസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എന്തായാലും എം എൽ എമാരുടെ എല്ലാം തന്നെ പൊതുവികാരം കണക്കിലെടുത്ത് തീരുമാനം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിദ്ധരാമയ്ക്ക് തന്നെയാണ് നറുക്ക് വീഴുക എന്തായാലും സിദ്ധരാമയ്ക്ക് തന്നെയാണ്
ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല ഈ പരിപാടികൾ എല്ലാം മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് കർണാടക ഇതിനെ കാണുന്നത് ശ്രീകാന്ത് ബംഗളൂരുവിൽ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ വൈകി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ആകാതെ ചർച്ചകൾ വീണ്ടും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ കാര്യം മുന്നിലുള്ളത് വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് മൂന്നാമത് ഒരാൾ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നു ശ്രീകാന്ത് ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീകാന്ത് കേൾക്കാമോ കർണാടകയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ നാടകീയം എന്ന് മാത്രം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അതിലൊതുങ്ങുന്നത് അറിയില്ല കാരണം ഇന്ന് അത്യന്തം നാടകീയമായ ഒരു ഫിലിം ഫിലിമിനെയൊക്കെ തന്നെ അതിനെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായത് അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്ന ഒരു വാർത്ത വരുന്നു തൊട്ട് പിന്നാലെ ആഘോഷം തുടങ്ങുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ അനുയായികൾ എത്തിച്ചേരുന്നു മധുര വിതരണം നടത്തുന്നു അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു തൊട്ട് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന സംഘം സിദ്ധരാമയ്യയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇവിടെ ശ്രീകണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു വലിയ സ്റ്റേജുകൾ ഇടുന്നു പന്തലുകൾ ഇടുന്നു കസേരകൾ നിരത്തുന്നു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ സന്ദേശം ശരി ശ്രീകാന്ത് ശബ്ദത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് എന്തായാലും കർണാടകയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വീടിന് മുൻപിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടകയിൽ ഇപ്പോഴും നാടകീയമായ സംഭവങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത് ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് പാർട്ടി നേരത്തെ വന്ന ആ വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മരുന്ന് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ തീപിടുത്തം തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുന്നു ഗോഡൌൺ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് പുക ശ്വസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട എം ജി കോളനിയിലെ മിനി ഷീജ എന്നിവരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അരുൺ രാജ് ചേരുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതാ ഇപ്പോഴും ഈ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന ഈ മതിലിനപ്പുറം അവിടെ ഈ തീ ഏത് തരത്തിലാണ് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വ്യക്തത ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പക്കലില്ല കാരണം അവിടെ കെമിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് കെമിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തീ പടർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങളിലാണ് വ്യക്തതയില്ലാത്തത് എന്തായാലും കാര്യമായ പരിശോധന ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ മതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തേക്ക് കടക്കാനാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാലും നിലവിൽ കാണുന്ന ആദ്യ ഭാഗം ആദ്യ ഭാഗത്ത് തീ പിടിച്ച സ്ഥലത്തെല്ലാം തന്നെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ആൾക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതി ബന്ധവും പൂർണ്ണമായും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഇനി ആൾനാശം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പകരം ഈ തീ ഈ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പകരാതെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടുതൽ പോലീസിനെ അടക്കം സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള നീക്കം ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമീപത്ത് സ്ഥലത്ത് അടക്കം വലിയ രീതിയിൽ പുക ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ പുക ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് അമിതമാണ് കാരണം ഈ കെമിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫൈബറിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളടക്കം ഈ ശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായും ഈ ശ്വസനത്തെ അടക്കം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്വാസസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് ഏതും മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുള്ള ജാക്കറ്റുകൾ അടക്കം ധരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമാണ് ഇതിനടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ
ഈ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തത ഉണ്ടാവൂ എന്തായാലും ഈ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളെ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരെ അടക്കം വിളിച്ചു വരുത്താനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം എവിടെയാണ് സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വേണം അല്ലാതെ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് വലിയ ആൾനാശം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫയർഫോഴ്സ് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് അത്തരം റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല പകരം തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക ഇപ്പോൾ സമീപത്തെ വീടുകളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അടക്കം ജലം പ്രഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജലം ഇവിടേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഫയർഫോഴ്സ് നടത്തുന്നു കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് നടത്തുന്നത് കാരണം ഈ ഗോഡൌണിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം എല്ലാം ഇപ്പോൾ ജലത്താൽ ഈ ജലം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഫയർഫോഴ്സ് നാല് വശത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ ജലം പ്രവഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്തരത്തിലൊരു നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഈ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു റൂമുണ്ട് ഈ റൂമിൽ ഉള്ളിൽ തീ പടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാര്യം മാത്രമാണ് ശരി ആർ അരുൺ രാജാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൊല്ലം ഉളിയക്കോവൽ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മരുന്ന് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗോഡൌൺ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു പുക ശ്വസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട എം ജി കോളനിയിലെ രണ്ടുപേരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോഴും ഈ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ഫയർഫോഴ്സ് പോലീസ് സന്നാഹവും ഇവിടെയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് വലിയൊരു ഗോഡൌൺ ആണ് മരുന്നുകളാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏത് തരത്തിലാണ് ഈ തീ ആളി കത്തുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഫയർഫോഴ്സിന് ആ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗോഡൌണിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ഏത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് മരുന്ന് ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കടന്ന് തീ അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് ആർ അരുൺ രാജാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അരുൺ കേൾക്കാമോ രണ്ടുപേരെ പുക ശ്വസിച്ച് രണ്ടുപേരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ ഒരു തീപിടുത്തം പോലെയല്ല മരുന്ന് സംഭരണശാലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം ഈ തീ അണയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്ര വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്നതും ഏത് ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പെട്ടെന്ന് കത്തി പടരാൻ സാധ്യതയുള്ള മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊരു വലിയ ഗോഡൌൺ കൂടിയാണ് ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവുകൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവനക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടികളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീ അണയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം രാത്രി ഏറെ വൈകിയും ഇപ്പോഴും തീ അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുക തന്നെയാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇക്കാര്യം ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തീർച്ചയായും മരുന്ന് ഗോഡൌണിൽ തീ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു അരുൺ രാജ് വീണ്ടും തുടരുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്തു നിന്ന് അരുൺ ഇപ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടിയിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നുണ്ടോ അധികൃതർ കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സമീപത്ത് നിന്നെല്ലാം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീപ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ജില്ലാ കളക്ടർ അടക്കമുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി പക്ഷെ പ്രതികരണത്തിന് അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് ഈ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം അതിനുശേഷം ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് അമിതമായി നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പുക ഉയരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കെമിക്കലുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചതായുള്ള സംശയമാണ് നിലവിൽ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് ശ്വസിക്കുന്നതിനടക്കം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
തീർച്ചയായും <laughs> 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 ഈ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കെമിക്കലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗം പൂർണമായും എന്താണ് അതിനുള്ളിൽ നടന്നത് എന്താണ് അതിൽ തീയുണ്ടോ എന്നീ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അമിതമായ ഉയരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭിത്തി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഭിത്തിക്കുള്ളിലാണ് സ്വാഭാവികമായും സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിലാണ് ആ കെമിക്കലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഭിത്തി ഒന്നുകിൽ പൊളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിന് സമീപത്തായുള്ള കഥകൾ പൊളിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടക്കാൻ അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങ് കടന്നാലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് അറിയാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഈ വയർഫോഴ്സ് ജനങ്ങൾ സമീപത്ത് നിന്ന് ഇത് തണുപ്പിക്കാനുള്ള ഈ ഗോഡൌണിന്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളും തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരുൺ രാജ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അരുൺ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതൊരു വെല്ലുവിളി ആകുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ രാസപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാതകം അത് പുറത്തു വന്നാൽ അത് ശ്വസിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ തടസ്സമാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വീണ്ടും ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് വീണ്ടും തീ പടരുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം അപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകൾ അത് നിർവീര്യമാക്കുക എന്നതും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്തു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാകുന്നു നേരത്തെ അരുൺ രാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഈ മരുന്നുകൾ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയില്ലാത്തിടത്തോളം അക്കാര്യത്തിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജീവനക്കാരെ ഉടനെ എത്തുക എന്നുള്ളതും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ചേർന്നു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമായി വരുന്നു അല്ലെ ഏതായാലും കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി കൂടുതൽ പേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു രാത്രി വൈകിയും തീ അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് അരുൺ രാജ് നൽകുന്ന വിവരം തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിൽ പതിനേഴുകാരൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ട്രെയിനിലെ മോഷണത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെയാണ് മുറിയിലെ ജനൽ കമ്പിയിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഷഫീദ് റാവുത്തർ ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ഷഫീദ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തൂങ്ങി മരിക്കാനുള്ള ഇടയായത് എന്താണ് അതിനു കാരണമായി പറയുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടുകൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം പൂഞ്ഞപ്പുരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിൽ പതിനേഴുകാരൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഈ മുറിയിലെ ജനൽ കമ്പിയിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഈ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു കുട്ടികളാണ് ഈ വിവരം ആദ്യം കാണുന്നത് തുടർന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിലെ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് പോലീസ് സംഭവത്തിലെത്തിയത് ട്രെയിനിലെ മോഷണത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാണ് കുട്ടിയെ ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിൽ എത്തിച്ചത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എത്തിച്ചതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വിവരം ഏതായാലും സംഭവത്തിൽ ചില ദുരൂഹതകൾ ഉന്നയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി അന്വേഷണം പൂജപ്പുര പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മിത ശരി ഷഫീദ് റാവത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം പൂജപുര ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിൽ പതിനേഴുകാരനെയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ട്രെയിനിലെ മോഷണത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെയാണ് മുറിയിലെ ജുനൽ കമ്പിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഷഫീദ് റാവത്ത് നൽകുന്ന വിവരം കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വെട്ടിയും തിരുത്തിയും കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൌൺസിലർ ആൾമാറാട്ടത്തൽ എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വിശാഖനെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ക്രമക്കേട് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു കാട്ടാക്കട കോളേജിലെ ആൾമാറാട്ടം ക്രിമിനൽ കുറ്റമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു സംഭവത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മും അന്വേഷണം തുടങ്ങി എസ് എഫ് ഐ കാട്ടാക്കട ഏരിയ സെക്രട്ടറി വിശാഖിനെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പദവിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് കോളേജ് തലത്തിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയത് യു യു സി ഐ തെരഞ്ഞെടുത്ത അനഖയെ മാറ്റ
ഏത് നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇത് ചെയ്തത് ആര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇത് ചെയ്തത് എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വം കുറേ ക്രിമിനലുകളുടെ കയ്യിലാണ് എന്തും ചെയ്യും ജയിക്കാൻ പറ്റാത്തവനെതിരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയർമാനാകുന്നു വിശാഖിന്റെ പേര് പിൻവലിച്ച് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിഷേധവുമായി രജിസ്ട്രാറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ്ഥാനത്ത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി ക്രമക്കേടിൽ കേസെടുക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് മേധാവിക്ക് കെ എസ് യു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ ഏഴ് ഏഴ് പേരെ എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അനില രാജു ഹരിപ്പാട് ഏരിയ സെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മിഥുന വൈഷ്ണവി അരുൺ അമൽ അജിത് പത്മകുമാർ എന്നിവരെയാണ് പുറത്താക്കിയത് ഹരിപ്പാട് ഏരിയ സമ്മേളനത്തിലെ ഇറങ്ങിപ്പോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി മനീഷ് മഹിപാൽ ചേരുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ഈ പുറത്താക്കലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണമായി പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ മനീഷ് ഇത് ആലപ്പുഴയിലെ സി പി ഐഎമ്മിനകത്തുള്ള വിഭാഗീയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഈ എസ് എഫ് ഐയിലേക്കും ബാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഹരിപ്പാട് സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന വലിയ വിഭാഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഹരിപ്പാട് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പ്രതിനിധികളിൽ എഴുപത് പേര് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണമെന്നോണം അന്നത്തെ പ്രതിനിധികൾ പറയുന്നത് ഈ ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏകപക്ഷീയമായി ഹരിപ്പാട് മുൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഏകപക്ഷീയമായി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഏകപക്ഷീയ നടപടിയെ തുടർന്നാണ് എഴുപത് പേരെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അത് വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനം തന്നെ ആയിട്ടാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ് എഫ് ഐയിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് എസ് എഫ് ഐയിലുള്ള പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ ഒരു യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വലിയ അച്ചടക്ക ലംഘനമുണ്ടായി എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ ഏഴ് പേർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആർഷോ ഇന്ന് ആലപ്പുഴ ഡി സിയിൽ സി പി എം ഡി സിയിൽ ചേർന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഈ യോഗത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഏഴ് പേരെ പുറത്താക്കിയെന്ന അച്ചടക്ക നടപടിയാണ് ഇന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഡി സി പുറത്തിറക്കിയത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ സി പി എം എൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിഭാഗീയത എസ് എഫ് ഐയിലേക്ക് കൂടി ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ഏഴ് പേരെയാണ് എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് വിവരങ്ങളാണ് മനീഷ് മഹിബാൽ നൽകിയത് നോക്കാം മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെതിരായ സി ബി ഐ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി വാദം കേൾക്കുന്നത് മാറ്റി ഹർജി ജൂലൈ പതിനാലിന് പരിഗണിക്കും സി ബി ഐ ഹർജി അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഇടക്കാല സ്റ്റേ അനുവദിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയുടെ മോചനത്തിന് പുതിയ കർണാടക സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മകൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി മദനിയെ ആരോഗ്യനില വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ തുക മദനിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നൽകണമെന്ന് പറയുന്നത് അനീതിയാണെന്നും സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി വ്യക്തമാക്കി മലപ്പുറം ചുങ്കത്തറയിൽ തെരുവുനായയെ ബൈക്കിൽ കെട്ടിവലിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രതി പൂക്കോട്ടുമണ സ്വദേശി അബ്ദുൾ കരീം അറസ്റ്റിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇയാൾ ബൈക്കിന് പിറകിൽ നായയെ കെട്ടിവലിച്ച് കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ചത് മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനിടെ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുത്തേറ്റു വളയംകുളം അസ്ലബ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി പൊന്നാനി സ്വദേശി നിഹാലനാണ് കുത്തേറ്റത് ഇടതു കൈക്ക് സാരമായി പരുക്കേറ്റ നിഹാലനെ ചങ്ങരംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുന്നത് പുരോഗതിയുടെ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും പവേർഡ് ബൈ അലൻ സ്കോട്ട് ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രൗസേഴ്സ് ആഗോള മലയാളികളുടെ ബൃഹത് ശൃംഖലയായ ട്വന്റി ഫോർ കണക്ടിന്റെ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് കൊല്ലത്ത് വൻ സ്വീകരണം പരമ്പരാഗത വ്യവസായം മരണക്കെണിയിലോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ട്വന്റി ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണൻ നടത്തിയ 
മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാധാരണക്കാരെ കണ്ടെത്തി സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് വൻ സ്വീകാര്യത ട്വന്റി ഫോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാകുമ്പോൾ സഹായങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുക അർഹമായ കരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണെന്ന് കുണ്ടറ സി ഐ രതീഷ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിലെയും കോമഡി ഉത്സവത്തിലെയും കലാകാരന്മാരുടെ പരിപാടികൾക്കൊപ്പം സമ്മാനക്കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പും തത്സമയ സമ്മാന വിതരണവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ വ്യവസായി ജില്ലയായ കൊല്ലത്ത് പരമ്പരാഗത വ്യവസായം മരണക്കെണിയിൽ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ജനകീയ സംവാദ പരിപാടിയും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു പശു വികസന ബോർഡിന്റെയും കാപ്പെക്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കശുവിന്റെ വാക്കുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാനും തൊഴിലാളികൾക്ക് പരമാവധി വേതനം തൊഴിൽ ദിനം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി നാളെയും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ റോഡ് ഷോ പര്യടനമുണ്ടാകും ട്വന്റി ഫോർ കൊല്ലം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി അടുത്ത ബുള്ളറ്റിൻ തുടങ്ങും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ശുഭരാത്രി നമസ്കാരം